meus amigos, hoje vou falar tudo para vocês sobre sarna sarcótica, que é a mesma escabiose. Também te ensinar como identificar e o tratamento. Mas antes, me dá aquela força, se inscreve no meu canal. Bom, a sarna é uma doença de pele causada por árvores que se aloja na pele do animal para se alimentar. Realmente é. O acro vai se alimentar da pele do seu pet. A sarna sarcóptica ou escabiose é aquela sarna que pode ser transmitida para o ser humano e também para outros pets. Sim, amores, essa é a única, mas ela é contagiosa, tá? No vídeo anterior, eu falei tudo para vocês sobre a sarna negra ou demodesca. Tem um card aqui falando tudo para vocês saberem identificar e ver a diferença entre elas. A sarna sarcóptica ou escabiose ataca principalmente no peito e na barriga do pet, na região toda do abdômen do pet. Ela é... Essa sarna, ela prefere locais com menos pelos. Às vezes ela ataca também as orelhas do pet, tá? Então é mais fácil de você identificar. Atacou toda a região do abdômen, geralmente essa, essa sarna, tá? Sintomas para você identificar a sarna sarcóptica são, o primeiro sintoma é muita coceira e queda de pelo, tá? Observe bastante esse primeiro sintoma. O segundo sintoma é a perda de apetite, pois é, além do seu bichinho estar se coçando todo, ainda perde o apetite. É, ele vem também nas regiões com manchas, crostas amareladas, bolhas e sempre na região da barriga e do peito. Geralmente, sendo nessas regiões, é a sarcótica, tá? Essa sarna é mais difícil de diagnosticar através dos exames, só que é bem mais fácil de tratar. A notícia boa é que ela tem cura. O contágio da sarna sarcótica é através do contato direto do pet com outro infectado, também através de objetos que o pet contaminado usou, como comedores, camas, cobertores, enfim, todo o ambiente fica infectado, os objetos, tudo, tá? Que o infectado estava. Então, separa o pet contaminado dos outros até ele ficar curado, use luvas para você cuidar dele na hora dos banhos, todo o tratamento, lave bem as mãos após o contato com água e sabão, de preferência use até álcool para ter certeza de não contaminar. Então, se você conseguiu identificar a sarna sarcóptica e não tem condições de levar ao veterinário, vai a dica de tratamento, tratamento que eu usei, tá? É, você usa o Simparic, o Nexgard ou o Bravecto. Aí você vai fazer banhos semanais uma ou duas vezes por semana com sabonete Tiuran ou Sarnavet, eles têm a mesma composição. E tem a loçãozinha que você vai passar diariamente, é a loçãozinha sarnavete ou também tem a pomada que é sarnavete, tá? Tem a tiurã e sarnavete que tem todas a mesma composição. Você deve lavar o ambiente toda semana com inseticidas como barragem, butox, carrapatox, triatox, tem vários no mercado e nas pet shop. Mas, gente, não, não, dê, não passe esses venenos, nenhum desses que eu falei, no seu pet. Você pode intoxicá-lo até envenenar o seu pet. Eu já vi muitas pessoas envenenar os pets com esses banhos, porque não sabe fazer e o bichinho lambe o veneno, tá? Lave também com inseticidas os objetos que o pet contaminado usou, caminha, o comedor, tudo vocês lavam pra, pra matar de vez o acro do ambiente, tá? Geralmente, em um mês de tratamento, essa sarna, ela, ela é curada. Por mais que ela passe para o ser humano e tudo, passa para outros pés, transmite, mas em um mês ela é curada e ela, é conta, e ela acaba com ela de vez. Lembrando que nenhuma das minhas dicas vai impedir você de levar o seu pet ao veterinário, tá? Se você puder, se você tiver condições, no primeiro sintoma, na primeira coceirinha, leve ao veterinário, porque ele vai identificar com precisão através de exames se é realmente essa sarna, porque pode ser fungo e você está confundindo também com sarna, tá? Meus amores, espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você estiver gostando, se inscreve no meu canal, dá aquele joinha, acione o sino preto para você receber novos vídeos, o YouTube envia direto para você, dê um joinha como eu disse, comenta, 
Comenta, compartilha com seus amigos, né? Que tem pet também. E ó, lambeijos e até o próximo vídeo.